조선시대 숙종이 미워했던 후궁 영빈 김씨 영빈 김씨는 조선제 19대왕 숙종의 후궁으로 본관은 안동이며 성천부사를 지낸 김창국과 그의 부인인 전지희씨 사이에서 사냐미녀 중 둘째 딸로 태어나게 됩니다. 숙종이 어머니 왕대비 명성왕후 김씨에 의해 강제 출궁되었던 희빈장씨를 환궁시켜 후궁으로 삼고 한창 총애할 무렵 당시 왕비였던 이년왕후는 장씨를 견제하기 위해 후사를 낳아야 한다는 명분으로 숙종에게 후궁 간택을 권하게 됩니다. 이에 영빈 김씨가 후궁 간택을 통해 1686년에 입궁을 하게 되고 그해 음력 3월 28일에 종이품 수기에 체폭되면서 노비 150명을 하사받게 됩니다. 그녀는 숙종의 다른 후궁인 희빈장 씨나 숙빈 출시와는 달리 서인계 노론 명문가의 여식이자 정식 간택된 후궁으로 왕비 못지않게 위세가 대단했습니다. 영빈 김씨의 고조할아버지는 병자호로 한때 척화된 신으로 이름이 높았던 김상원이며 할아버지는 공조 찬판까지 지낸 김수중이었고 작은 할아버지인 김수환과 김수웅은 둘다 영의정에 오를 정도로 그녀의 집안은 당시 최고의 명문가였습니다. 심지어 그녀의 집은 안동 김씨 문정공파의 대종가였으며 할아버지 김수중과 아버지 김창국은 역대 당주로 가문에서 가장 중요한 인물이었습니다. 또한 왕실과 두밀접해 정명공주, 장렬왕후, 인선왕후, 숙희공주, 명한공주, 인경왕후, 인연왕후가 친인척 혹은 가까운 사돈으로 엮여있었고 외가로는 정명공주, 수강공주, 숙명공주가 가까운 인척관계일 정도로 영빈의 집안은 조선 역대 후궁은 물론 왕후까지 통틀어도 비교할 수 없을 정도로 최고의 명문가였습니다. 김씨는 입궁 후 3개월 만에 대왕 대비인 장렬왕후의 환갑이 된 해를 기념하는 명목으로 1686년 음력 5월 27일 정의품 소위로 진봉되었고 같은 해 11월 5일 장렬왕후의 탄신일을 기념하는 명목으로 종일품 귀인에 봉해집니다. 이렇게 영빈 김씨는 입궁한 지 얼마 되지 않아 곧바로 당시 후궁들 중 최고 풍계인 귀인이 되지만 숙종의 총애를 얻지 못하고 후사 또한 낳지 못했습니다. 결국 그녀는 입궁한 지 3년 만인 1689년 4월 22일 왕의 동정을 염탐하여 궁중의 기밀을 친정에 알리고 이모부 홍치선과 작당하여 희빈장 씨의 어머니와 조사석에 대한 유언비어를 날조해 유포한 죄로 폐출이 됩니다. 또한 이 사건으로 그녀의 작은 할아버지이자 후견인이었던 전영의정 김수환과 그녀의 공범이었던 이모부 홍치상은 사형에 처해졌으며 할아버지인 김수중과 또 다른 작은 할아버지인 김수흥은 유배가 됩니다. 숙종은 이에 그치지 않고 영빈기 씨의 행위를 조장한 배우로 인연왕후를 지목하여 맹렬히 비판하고 결국 열흘 뒤인 5월 2일 인연왕후 역시 서인으로 강등시켜 사가로 폐출하게 됩니다. 이는 서인에서 남인으로 정권교체가 이뤄진 기사한국의 일환이었으며 이 모든 것들이 황국이 일어난 지 4개월 만에 벌어진 일이었습니다. 참고로 황국은 왕권 강화를 도마한 숙종이 일방적으로 집권 세력을 교체하면서 정국이 바뀌는 국면을 가리키는데 이런 황국을 통해 많은 이들이 목숨을 잃게 되면서 조선 후기 정치 균형이 붕괴되는 결과를 초래했고 이후 서로를 인정하지 않는 격렬한 싸움으로 변질이 됩니다. 시간이 흘러 숙종은 또다시 황국 정치를 하면서 정권이 남인에서 서인으로 바뀌는 갑술왕국이 일어납니다. 이에 1694년 음력 4월 22일 남인이 올린 왕비 장씨는 다시 희빈 장씨로 강등되어 취순당으로 돌아가는 굴욕을 당하게 되고 패비가 되었던 인연왕후는 왕비로 복위하게 되는데 이때 왕비의 복위를 두고 의견이 갈리면서 서인은 노론과 소론으로 나뉘게 됩니다. 이때 영빈 입씨 역시 귀인으로 보기에 궁으로 돌아오게 되지만 절차대로 인연왕후가 새롭게 왕비 책봉식을 치를 때 다른 후궁들의 풍계가 오르게 되지만 특별한 이유 없이 그녀는 누락이 됩니다. 또한 숙종이 단종을 보기한 기념으로 정일품 비나래의 모든 후궁을 특별히 승봉해준 1699년에도 또다시 그녀 홀로 누락되는 수모를 겪게 됩니다. 이후 1701년 8월 14일에 인연왕후가 투병 끝에 창경궁 경춘전에서 세상을 떠나게 되는데 이제 황윤석의 이재난고의 기록에 따르면 인연왕후는 죽기 전에 자신이 죽으면 희빈장 씨를 보기치 말고 영빈 김씨를 왕비로 세울 것을 숙종에게 청했다고 합니다. 하지만 인연왕후 사후 희빈장 씨 보기를 꾀하는 움직임이 일어나게 되고 왕비 출신인 장 씨가 인연왕후를 위해 연후 후궁처럼 재채기념복을 입는 것이 이치에 맞지 않다는 상소까지 올라오게 됩니다. 이는 당연한 수순이었지만 노론과 숙빈 출시에게는 치명적인 상황이었고 
자기 입맛대로 한국 정치를 했던 숙종에게도 기분 나쁜 일이었습니다. 이러한 분위기 속에서 다음 달인 9월 인연왕과 함께 노론에 속해 있던 숙종의 후궁 숙빈 최씨는 해빈장 씨가 취선당 서쪽에 신당을 설치하고 인연왕후를 저주해 죽게 했다고 숙종에게 발고하게 됩니다. 이후 인연왕후의 오라버니인 민진우 민진원 형제가 숙빈 최씨의 고발에 힘을 실어주면서 희빈장 씨와 관련된 옥사인 무고의 옥이 일어나게 됩니다. 숙종은 제주에 유배 중인 희빈장 씨의 오라버니 장희재를 처형하라는 명을 내리고 이틀 뒤 희빈장 씨 역시 자진토록하라는 비만기를 내리게 됩니다. 이에 대해 소론 대신들이 극렬히 반대를 하자 숙종은 희빈장 씨와 관련된 이들을 친히 국문하여 증언을 받아 냅니다. 하지만 소론은 신문 과정이 비정상적이었음을 주장하며 희빈장 씨의 결백을 주장했지만 이미 그녀를 죽일 결심을 한 숙종의 뜻은 단호했습니다. 이에 영의정 최석정과 소론은 한발 물러나 희빈에게 죄가 있더라도 세자의 친무인이 처우를 관대하게 하자고 주장을 바꿨지만 이 역시 기각됩니다. 이후 1701년 10월 7일 숙종은 후궁에서 왕비로 승격되는 일을 금지하는 법을 만들었고 다음 달 10월 8일에 승정원을 통해 공식적으로 희빈정 씨에게 자진의 명을 내립니다. 이때 후궁은 중전이 될수 없다라는 법은 희빈장 씨의 일로 인해서 만들어졌지만 영빈 김 씨를 노렸다는 의견도 존재합니다. 숙종의 후궁들 중 인연왕후가 사망할 당시 김 씨의 풍계는 숙빈 최 씨보다 한 단계 낮은 귀인이었지만 한미한 집안 출신인 숙빈과 달리 영빈은 서인 세력의 명문가 출신이었기에 만약 후궁들 중 왕비를 간택했다면 중전이 됐을 사람은 숙빈이 아니라 영빈일 수밖에 없었습니다. 때문에 위의 법의 타깃이 영빈이란 주장이 더 타당해 보입니다. 희빈장 씨의 무고의 욕의 여파로 집권 세력으로 등극한 노론에 의해 남인과 소론이 대거 화를 입던 과정 중 1702년 1월 숙종이 돌연 희빈장 씨의 지지자였던 전 영의정 서무중을 영의정으로 다시 임명하고 소론 대신들을 대거 재등용하여 다시 소론 중심의 전국으로 교체하였는데 이는 희빈장 씨의 소생인 왕세자를 보호하기 위함이었습니다. 또한 숙종은 인연왕후의 상을 마치기 전에 개비간택을 강행해 1702년 9월 3일 소론 김주신의 딸을 개비로 택하니 이가 바로 인원왕후 김씨입니다. 이렇게 새로운 왕비가 책봉되면 후궁이 승진하는 관례대로 이미 정의일품 빈이었던 숙빈 최씨만 제외하고 모두 승봉하였는데 이때는 영빈 김씨도 소외되지 않고 1계급 승봉하여 정의일품 영빈에 봉해집니다. 그녀는 숙종의 후궁들 중 같은 노론인 숙빈 최씨와 친했으며 이 때문인지 숙빈의 수생인 연인군을 친아들처럼 대하게 되고 연인군 또한 그녀를 어머니라고 부르며 따랐다고 합니다. 이후 1720년에 숙종이 사망하자 영빈 김씨는 관례에 따라 다른 후궁들과 함께 대궐에서 나가 살게 됩니다. 숙종의 후궁들은 전 왕대와는 달리 각기 궐박사절을 하사받았고 또 그것의 규모와 화려함이 극에 달아 대신들의 비판이 끊이지 않게 됩니다. 하지만 영빈이 나가서 살 사자만은 후궁에 살기에 합당치 않을 정도로 허름하였기에 경종은 안타까하며 특별히 수리비를 지원해줍니다. 그러나 1720년 12월 14일 경종의 급성 중독 사건이 일어나고 이때 영빈 입씨가 독을 쓴 흉수로 의심을 받게 되지만 다행히 왕대비 인원왕의 비호로 사건을 덮게 됩니다. 하지만 이 사건은 1724년 4월 그녀의 외사촌 아우인 이진검에 의해 다시 영빈이 공개적으로 지목되면서 위기를 맞이했지만 이에 8월에 경종이 두려운 세상을 떠나고 연인군이 즉위하면서 그녀는 무혐의를 받게 됩니다. 시간이 흘러 1735년에 영빈 입씨가 67세 일기로 세상을 떠나자 영조는 그녀에게 항상 어머니라고 불렀던 각별한 사이였음을 밝히고 영빈의 사당을 본궁하며 대신들에게 치재토록 하는 파격적인 행동과 함께 수시로 궐박사당에 들러 명복을 비는 정성을 보이게 됩니다. 이후 영조의 생모인 숙빈 채 씨에게 시효가 내려진 1753년에는 영빈의 가까운 친족 중에 벼슬이 없는 자를 모두 등용하라는 명과 함께 영조의 선녀인 화유옹주를 영빈 김 씨의 봉사손으로 정합니다. 그녀의 묘는 영빈 김씨 묘로 흔히 영빈 묘라 하며 경기도 남양주시 진저읍 장현이 위치하고 있고 1991년 사적 367호로 지정이 됩니다.